അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഗ് ചട്നി കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചട്നി റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ തേങ്ങക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു അളവില്ല നമ്മൾ എത്രയാണോ മുട്ട എടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾക്ക് തേങ്ങ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ അഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചട്നി ഇട റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത മുട്ട ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചട്നി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതിന് മുട്ടയുടെ ഓരോ ഹാഫിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളെ ചട്നി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് കുറച്ചധികം തന്നെ ചട്നി വെച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക കട്ടയൊന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് കോട്ട ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടും എടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ ഓരോ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും മൈദയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഡിപ്പയും വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നല്ലൊരു കോട്ടിംഗ് കിട്ടും പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ സാധാ നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട ഉണ്ടാ മുട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവില്ല എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുമാണ് നമ്മളിത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അടുത്ത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം ചൂടിലാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അധികം ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ പെട്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ആയി കിട്ടും കാരണം ഉള്ളു പോകേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ പുറത്തെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരു സൈഡ് കളർ ചേഞ്ച് ആയി നല്ല മൊഴിഞ്ഞു വന്നാൽ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ മുട്ട അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഇതിലില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോട്ട് എന്തായാലും ചെയ്തെടുക്കുക കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് മൊത്തത്തിൽ കവർ കവർ ചെയ്തെടുക്കും വേണം പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പം എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇടയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ എഗ് ചട്നി കബാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇത